Vous êtes nombreux à nous suivre à travers le monde par notre site le www.diasporrdc.com et surtout à Kinshasa, Brazzaville et dans les environs euh, par des chaînes euh, sœurs qui nous, qui nous relaient euh, comme euh, la, la Mercure qui nous donne un peu d'espace pour vous faire passer euh, des éléments, des émissions de Diaspo RDC. Aujourd'hui, dans le cadre de l'émission ou du magazine Diaspo, nous allons euh, recevoir pour vous un chanteur, un artiste et chanteur venu d'ailleurs. C'est un diaspora, bien sûr, qui est revenu euh, euh, au pays. Et aujourd'hui, on va parler de lui. On va parler de ce qu'il est allé faire euh, en dehors de nos frontières. Et pourquoi est-ce qu'il est revenu ici Je vous signale déjà, comme j'ai dit, c'est que c'est un chanteur, un artiste musicien qui est revenu. J'ai cité Monsieur Benji Lubaga avec lui. Euh, nous allons traverser ces petits moments ensemble. It's amazing when I look back where I came from. This is a crazy how fast the last the years are gone. I still don't believe all my dreams and wishes will never be done. Every day I wonder why my life not changing, something's wrong. I still don't think about it. I gotta change all of it. I just know that I will win. Watch it, you will see. I'm not going to be the same. Repeat the stuff that make me sing. So I'll be good as I know. <laughs> I can't be now in your soul in the same hard world Try to figure out how best I can live No words to ban me, or yes on all my lips I'm just trying to break your face so you may celebrate this year You and me, pour l'année à tous mes frères et sœurs de Congo Kinshasa Pour l'année à tous mes collègues amis, I'm tout en Belize Pour l'année à tous ceux qui m'aiment et qui m'attendent ici bas Pour l'année à moi, à toi, à lui, à nous et à vous là Mesdames et messieurs, bienvenue dans ces magazines. Après des millions de vidéos mises en ligne, Diaspo RDC vous offre un tout nouveau service de location des caméras, des matériels d'éclairage, des sons et un fonds vert pour la réalisation de vos émissions en HD. Mais aussi la couverture de vos mariages, la réalisation de vos séries télévisées, vos clips et toutes sortes des émissions et reportages. Vous aimez la qualité Contactez Diaspo RDC au plus 243 81 40 47 978. Je répète, plus 243 81 40 47 978. Diaspo RDC, ensemble de communautés congolaises dispersées à travers le monde. Benji Lubaga, bonjour. Bonjour. Vous pouvez d'ailleurs saluer tous nos internautes et téléspectateurs qui nous suivent euh, en ces moments. Mm -hmm. et ils auront le plaisir de vous découvrir. Mm -hmm. euh, dites un mot d'abord à, à ceux qui nous suivent là directement. Je dis un mot à vous tous. Je vous salue au nom de Benjamin, Benji Lubaga, un de vos frères. Euh, je viens de l'Inde, je suis qu'un artiste et je suis revenu juste pour vous faire plaisir. Donc je vous dis bonjour où vous êtes. Merci. Voilà, euh, je, je signale que le magazine euh, Diaspot, c'est un magazine qui fait la promotion euh, de, de, de nos arts, de nos cultures, de tout ce qui est RDC. Et en plus, c'est un magazine d'information. Aujourd'hui, nous avons l'objectif de pousser tout Congolais qui est en dehors du pays, et pourquoi pas ceux qui sont ici, à œuvrer pour le bien-être de notre nation. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous, nous avons reçu euh, pour vous... Benji Lubaga. Benji, euh, d'abord dans la première partie de cette émission, Togo mm -hmm. Banda euh, avec vous, c'est-à-dire mm -hmm. l'être d'abord avant d'entamer de, de, dans la carrière. Mm -hmm. euh, vous venez de l'Inde, mm -hmm. vous étiez parti faire quoi à l'Inde Bon, j'étais allé faire mes études en Inde et j'étais allé faire euh, l'informatique. Avant, j'avais l'idée de faire euh, l'aviation. Après avoir arrivé en Inde, je vais que c'était vraiment compliqué parce que les Indiens ne permettent pas les étrangers puissent faire des cours comme des aviations et tout ça. Et j'ai changé l'idée en, en, en voulant faire l'informatique. Et j'ai fait l'informatique et voilà, je viens de j'ai fini l'informatique et après ça, je suis allé faire la musique où j'ai débuté ma carrière musicale en Inde. Donc j'étais allé faire deux études, je finis mes études. Mais à part ça, j'ai fait d'autres choses. Mais en principal, je suis allé faire les études. Donc, voilà. Euh, vous nous avez dit que euh, vous étiez d'abord parti pour faire euh, euh, autre chose. Ouais, ouais. Mais vous vous êtes buté à un problème. problème. Euh, Expliquez-nous un peu en clair. Mm -hmm. Vous dites que l'Inde, il y a, a d'autres portes que n'ouvre pas aux, aux étrangers. Les Indiens, l'Inde, c'est un très bon pays 
pour les études. Là, oui. au moins, tout le monde le sait parce qu'actuellement, il y a beaucoup des étrangers, même des Américains qui viennent faire les études en Inde mm -hmm. pour les informatiques. Oui. Mais le problème, c'est que, que nous, les Africains, bon, on sait que moi, je sais, comme j'ai vécu là-bas, oui. à cause de nos frères de Nigériens, comme eux, ils, sont, eux, ils viennent en Inde pour faire d'autres choses, ils font d'autres affaires. Et qui inclut tous les étrangers. Donc, on pense que même nous, les Africains, comme, comme être noir, c'est comme une famille. Eux, ils ne ils, ils, ils savent pas faire la, la différence entre un, un Congolais et un Nigérien. Parce que comme nous sommes des Noirs, ils nous prennent tous le même dont nous sommes les étrangers. À cause de maintenant, nous, on ne nous donne pas de priorité pour faire des études comme l'aviation, pour faire des études comme la médecine avant. Donc, pour faire ce genre de, de cours, il faut avoir beaucoup d'argent. Faut payer beaucoup de frais et beaucoup de procédures donc moi j'avais pas eu cette chance parce que je ne savais pas vraiment comment faire pour adhérer dans une université pour faire l'aviation alors je me suis décidé de faire une autre chose qui était très simple alors euh, ben dit vous nous dites euh, on, va, on va on va faire ça alors, bilingue euh, mm -hmm. euh, parce que c'est une émission qui concerne aussi euh, euh, on va dire comme ça uh -huh. les congolais d'abord et ouais. puis les gens qui vont nous regarder euh, par notre site et pourquoi pas dans les chaînes que, qui sont ici ouais. osons expliquer bisous mm -hmm. euh, que ce que nous nous avons toujours l'habitude d'entendre mm -hmm. que les congolais partout où ils vont c'est c'est la des bandades ils vont <rire> faire du n'importe quoi là-bas. Mais aujourd'hui, vous, vous nous dites mm -hmm. une autre version, mm -hmm. que ceux qui, euh, par exemple, la Indouana, mm -hmm. il y a des portes qui ne s'ouvrent pas sur le plan éducationnel, mm -hmm. et ça parce que bah, Kreniaka, mm -hmm. euh, bah, étranger, mm -hmm. mais Bino, mm Boutikuna, -hmm. Bozé, bah, c'est plus bah, bah, West Af, et c'est à cause d'eux mm -hmm. que tout, on va dire comme ça, toute la peau ou la race noire, mm -hmm. ils ont considéré comme des gens qui font le même truc. Mais, mais, mais ce n'est pas, pas le même discours au Tosalaranango. Euh, D'habitude, il y a la bah, diaspora, bah, il y a toujours. Au moins, il parle tout au Kineke, bah, Congolais, mais cette bon, version-là, est-ce qu'on peut croire que à votre moi, version Je peux croire, bon, c'est que moi, je, je peux vous dire, les Congolais en Inde, en Inde hein, oui. je ne parle pas du monde entier, je parle de l'Inde. Mm. La plupart des gens sont. Bon, quand ils viennent là-bas, ils viennent sous, euh, comme étant des étudiants. Là, au moins, je parle la vérité. Là, je veux de la vérité. Mmh. Arrivés là-bas, ils deviennent. Euh, bon, ils font d'autres choses. Ils parlent plus. Euh, donc, ils font plus des études, ils font d'autres choses, des ambiances, aller par-ci, par-là, faire des affaires. Là, au moins, on sait. Même les Indiens savent que les Congolais, eux, n'étudient jamais. Mais d'autres d'autres étrangers euh, des Nigériens et ils sont dans des marchés noirs et ils savent comment faire la différence entre les Congolais et d'autres. Ce qui est sûr, nous, quand nous arrivons là-bas, nous faisons d'autres choses. Là, c'est ce. J'étais aussi parmi au début quand je suis arrivé. J'ai eu à voir de, des amis qui m'ont fait des trucs là. Donc, j'ai dû abandonner les études avant pour faire d'autres choses. Et quand je, je me suis dit, non, c'était trop tard, je, je suis revenu dans les études, j'ai fini ça. Benji, euh, aujourd'hui, nous, sommes, nous, sommes, nous, sommes, nous avons des institutions ici mm -hmm. à Kinshasa, des écoles euh, mm -hmm. supérieures et tout mm -hmm. ça, euh, qui forment mm -hmm. de cadres ici à Kinshasa dans le domaine de l'informatique, pourquoi mm -hmm. pas aussi euh, de l'aviation. Pourquoi avoir porté un choix pour un pays étranger, alors qu'ici à la, à la nation, nous avons aussi des, des professeurs qualifiés qui donnent euh, de la matière. <rire> Ces professeurs-là, ils vont ou pour faire le master pour aller à l'extérieur. Et ils sont des professeurs, mais ils, euh, ils vont à l'extérieur pour euh, avoir la connaissance et amener ça ici. La source pour, pour d'autres gens, c'est à l'extérieur. Parce que quand bon, les gens disent l'extérieur, eux, mieux que TC. L'informatique dans le monde entier, l'Inde, ça fait partie de la liste de deuxième numéro. Si ce n'est pas deuxième, c'est troisième pays mm. le plus avancé à l'informatique. Donc si moi j'étais allé en Inde, c'est pour l'informatique. Parce que ici, je ne vois rien. Bon, je vois des choses, mais moi je préfère d'aller en Inde. Parce que si on voit en NASA, on compte beaucoup des informaticiens sans que des Indiens. Mm. Ils ont la connaissance informatique. Euh, même euh, plus que euh, même les Américains. Vous allez à l'extérieur, vous, vous étudiez là-bas, vous prenez les, la, la connaissance et tout mm -hmm. ça. Quand vous revenez au pays, mm -hmm. hein, par rapport à l'éducation, mm -hmm. par rapport au fait que nous sommes aujourd'hui plus attirés à partir à l'extérieur mm -hmm. que de rester ici pour euh, étudier, qu'est-ce que vous avez remarqué mm -hmm. de différent mm -hmm. hein, de, de, de là où vous venez, c'est-à-dire de l'Inde, 
euh, au Congo RDC. Qu Qu'est-ce qu que vous, vous pouvez souhaiter que le gouvernement, que les dirigeants apportent dans le domaine de l'éducation pour que dans, dans, dans les jours qui viennent, mm -hmm. les enfants congolais, les étudiants préfèrent mm -hmm. euh, rester au pays que, que, que d'aller ailleurs en Inde, c'est moi je vois ils et ils sont à jour, hein? donc euh, ils donnent la matière de le matière de jour, donc ce qui est récent d'abord mm -hmm. de un. Ici on nous donne des de matières de ils utilisent euh, de, de, de livres de 1900, des éditions de 2001 vraiment très intérieur. Mm -hmm. Et ici même si on fait trop de pratiques, on n'a pas trop de matériel. Ouais. Le matériel, nous n'en avons pas pour faire de la boue, tout ça, tout ça, on n'en a pas. Mais les Indiens, et ils ont de matériel et ils sont et utilisent le commerce à l'enseignement récemment, donc l'adapting. Et euh, ils sont trop expérimentés que nous, là, au moins, nous devons savoir. Uh -huh. Ils sont vraiment expérimentés sur le plan de pratique. Uh -huh. Alors que nous, c'est tellement des théories, des théories, on a des cahiers, des cahiers, mais sur le plan de pratique, c'est rien. Mais alors, euh, une question avant mmh. de, de chuter sur, euh, sur toi, sur mmh. les dossiers euh, Benji, avant d'entrer dans, dans ton monde de, de, de l'art et tout mmh. ça. Euh, tu as fait l'informatique, mmh. euh, comme tu l'as dit, et puis tu es revenu. Mmh. D'accord euh, Dans le domaine de l'informatique, aujourd'hui, mmh. ton apport sera quoi Mon apport, c'est quoi Parce que là où je suis, bon... Là où j'ai fait l'informatique, oui. j'ai fait l'informatique sur le plan du réseau. Le réseau, actuellement, en Inde, même ailleurs, ils utilisent, euh, ils utilisent euh, des nouveaux matériels comme oui. les Cisco. Et ce matériel n'est pas encore arrivé ici. Là où moi, je suis sûr. Donc, j'ai appris à manipuler ça, à configurer ça à l'extérieur. Donc, comme moi j'ai cette matière qui est ici, donc ils n'ont pas encore, même le matériel de Cisco de, pour les network. Moi je parle pour le réseau possible que yeah. moi je, je fais. Tu es, tu es, tu es ah. allé faire là-bas. Ouais, ouais. Mm. Donc comme j'ai déjà une expérience, commence à l'expérience de cette matière à l'extérieur, et ici ils n'en ont pas, mm. je préférerais mieux aussi d'apporter ça dans, dans toutes les entreprises où je, je vais passer pour dire que voilà la nouvelle euh, j'ai amené ça je pense parce que ici ils utilisent que des anciens matériaux hum. et là moi j'ai appris à manipuler des, des nouveaux matériaux oui mais avoir appris à manipuler hum. des nouveaux hum. euh, matériaux là bas hum. euh, nécessiterait aussi quand tu reviens ici que tu trouves qui, les, qui les matériaux mais s'il n'y en a pas alors s'il n'y en a pas c'est ce que moi j'ai dit Donc, on, a, on a pas la de matière que tu as eu de, ça va servir à rien soudre comme ça pour rien alors je je préférerais mieux d'aller encore ailleurs pour chercher là où je trouverai de matériaux qui sera récemment pour que je puisse bien travailler. Alors, c'est ça alors, le problème d'ici. Alors, de terminons, terminons ces dossiers mmh. avec un coup de cœur que tu lances euh, aux autorités de, 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 de la RDC mmh. par rapport à vous qui partez à l'extérieur et vous revenez avec de nouvelles intelligences, mmh. mais euh, que vous vous retrouvez ici. Euh, pratiquement inutile parce que l'intelligence est là, les nouvelles euh, technologies sont dans la tête mais pas, euh, pas, pas, pas dans les matériels. Ah, Alors qu'est-ce que vous souhaiterez que, que le gouvernement ou les dirigeants fassent dans ces domaines-là Ce que je, je vais dire à, aux autorités que si seulement si vous pouvez euh, mettre à jour, les uns commencent à mettre à jour euh, euh, l'enseignement, d'abord nos enseignements d'ici, oui. mettre à jour le matériau que nous utilisons ici, parce que quand nous sortons à l'extérieur, les gens disent que l'extérieur, plus mieux, ils sont plus avancés. Ici en RDC, nous, nous, nous aimons, euh, nous envions les bon, des étrangers parce que eux, ils sont mieux que nous, ils sont très avancés, parce qu'ils utilisent le matériau plus avancé que nous. La preuve que pour construire nos routes, il faut qu'on fasse appel aux, aux, aux Chinois. Pourquoi Parce qu'ils sont plus avancés que nous. Mais ici, on, euh, dans notre pays, on a des ingénieurs qui viennent de IBTP, mais on préfère aller prendre ceux qui sont à l'extérieur pour mieux faire les, les, les travaux d'ici. Alors, comme on dit, comme vous, vous voulez que des étrangers puissent venir investir, faire des choses ici, et nous aussi, nous allons aux, à l'étranger pour prendre cette intelligence, amener ça ici. Mais en amenant l'intelligence ici, qu'est-ce qu'on retrouve à, à Congo On n'a rien de matériel pour travailler. 
Donc, euh, si vous pouvez juste mettre à jour euh, le matériau, l'enseignement, et ça sera une meilleure chose pour tous ceux qui viennent à l'extérieur pour mieux travailler ici en RDC. Donc, c'est moi pour dire actualiser des choses, adapter des choses. Donc, et ça. We wish you a wonderful new year in the name of the Lord. Many people are wondering how many of us will be able to see their